Hello viewers, Assalamualaikum. Today we will talk about Blender 2.8 Crash Course Tutorial. Shabaike Aro Ekbar. Shago to jana chhe ami sabhi naamle. Is series thi jara follow korchhen. Aajke porbuti tadhe chuno shop theke akur shuniyo. Ebuk chamo prato hote chole chhe. Kano na aajke porbui amra amader A series er aro plenty thori korbo inshaAllah. Ta amra shuru korbo ekta default cylinder diye. Er por sheta ke rupan thori korbo erokom ekta shape. जेटा हवे मुलो तामा देर एरोप्लेन एर बॉडी एर पर शेखने तुरी कर बुपरे जे केपी नंक्षो अर्थात पाइलोट जे जगाटा ते बॉशे शेह नंक्षो टा एरोकम बानानो चेस्टा कर बो एर पर बानानो चेस्टा कर बो शामने विंग्स शामने पाखा तार पर एकी भावे ए एकी पाद दीते पीछों ने विंग्स पा पाखा बानानो चेस्टा एक पॉर आमदेश शामने रंग शटा के मॉडिफाई कर बो जेटा जेकने मुल्लों तो पॉर पॉर बोती पॉर बोते प्रोपेलर टाम ना बोश बो शोर्बो शेष आम्राई एक साइड एक काज करे एक ने अप्लाई कर बो मिरर मॉडिफायर जार फॉले एक अंशर काज उन्नो पशे कॉपी हुए बोशे जाबे तो यह जो मटोटे आज के पॉर वेर क्विक एक � আমরা আমাদের ডিফল্ট সিনে যে ডিফল্ট কিউবটি থাকে সেটাকে প্রথমে ডিলিট করে দিচ্ছি এক্স বাটনে ক্লিক করে এরপর আমরা তৈরি করব আমাদের সিলিন্ডার এর জন্য আপনি চাইলে উপরে অ্যাড মেনু থেকে মেশে গিয়ে সেখান থেকে সিলিন্ডার ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা শিফট এ তে ক্লিক করে মেশ থেকে সিলিন্ডার ক্রিয়েট করতে পারেন যেভাবে ক্রিয়েট করেন একই বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সিলিন্ডার ক্রিয়েট করার পর নিচে বাম অংশে যে প্রপার্টিজ প্যানেল থাকে সেখান থেকে ভার্টিসেস बुद्धिश बजाई था रुकना क्यों ना तार पूरी बढ़ते कोड़े दिवन एट ये शादा शादा अपने देखते हुए ना अपने सिलेंडर के फाइटिसेस बफे से पूरी मान को में कैसे शादा ना तो डिट्रेल दे पर वो ती अंशे हम रा जे फेस को ले एक्सट्रूड कर बो बाब मॉडिफाई कर बो शेटा ठीक था खुजे पावर जोनो ए स्टे� ए मुखी ना पड़ो ए मुखी थक पे ओके इटा क्या हम रोटेट कर गो अमी जस्ट सिंपली कीबोर्ड थे के आरे क्लिक कर लाम तार पर वैल्यू क्लिक कर लाम नाइंटी ए पर क्लिक कर लाम एक्स फॉलो इटा एक्स एक्सिस से नाइंटी डिग्री रोटेट हो इटा जो तेज़ में करते ना चाहें ताला जिटा करते पारे एक अंत के रोटेशन टूल तार पहले तो 90 डिग्री रोटेट हो जाए। जब भी करने का ना समस्या नहीं, एक बार जो ना इकन थे के एक से क्लिक करवे, अथवा कीबोर्ड थे के, कीबोर्ड के नंबर पैर थे के थ्री थे क्लिक करवे, फले इटा हमारे के नियर जो राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू थे, हमारे विभिन्न ऑर्थोग्राफिक व्यू थे टोकल करवो, हमारे काजर इटा होते हैं दो यूनिट स्केल कर बो अपनी शॉर्ट शरी कीबोर्ड थे के ऐसे क्लिक करे स्केल करते पारे न तो बा एक अंतिको स्केल करते पारे एर पर एक है ना वाई फैलो वाई एक्सिस फैलो स्पेसिफिक दो ही कोरे देते पारे एर पर इस टेप को लो मोटा मोटी चौके रंदा जे देखे थे कोड लिया हापे गुरुत्वपूर्ण � बेश चौड़ा तार पर आवर चिकन तो इधर के एक अंत के जो दे अपनी शोरा शुरी फेस सिलेक्शन मुड़े जान एवं ए जगह टा ए भावे छोटो कर दें स्मूथ करा चिस्टा करें ताहले तो एक बार माच करने जे ऑंक्शन टुको शेटा की तो अपनी दुई पशे चौड़ा करते पार बना क्या ना माच करने अपना फेस नहीं ये जो � फेस बा एज तोड़ी पड़ा। शेटर जोड़ना इरागे हमने का टूल्स देखे चलाम। एक है ना रोज़ है अपना लूप का टूल। आपने एक है ना क्लिक करे करते पड़े। एक टक क्लिक करो नहीं कहने एवं एक पॉर्ट नीचे जी प्रॉपर्टीज पैनल आज पे। शेखन ते के नंबर ऑफ कार्ड कोरे दिवन स्पेसिफिक भावे पाँच। हमारे एक यह होता है हमारे इनिशियल एबर अमरे आबारो राइट ऑर्थोग्राफिक भी तो जाबो एक होना हमने टाके स्केल कर बो प्रत्येक का फेस धोरे धोरे एक है ना फेस सिलेशन मुड़े गला हम एक पश्चिम फेस से स्लेट कर ला तार पर टाके स्केल करे छोटो करे दिला अच्छा एक होन एक है जब फेस सिलेशन टा शॉट चले हम जस्ट सिलेट करे स्केल कर ला 
কিন্তু এই অংশটা আপনি কিভাবে স্কেল করবেন আপনি যদি সবগুলো একসাথে ধরেন তাহলে হবে না এখানে আমরা এটা যাব এ সিলেকশন মোডে এরপর একটা একটা করে এস আপনি সিলেক্ট করতে পারেন অথবা একটা ক্লিক করে শিফটে চেপে ধরে পরবর্তীগুলো সিলেক্ট করতে পারেন বাট এটা বেশ লেন্ডি প্রসেস হবে প্রত্যেকটা সিলেক্ট করার জন্য এই জন্য যেটা করবেন আমরা রিং সিলেক্ট করব এই জন্য অল্টার চেপে ধরবেন তারপর যে কোনো একটা এজের মধ্যে ক্লিক করলে দেখবেন সেটা চারপাশে ঘুরিয়ে সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা একটা ভিউতেই থাকবো রাইট অর্থোগ্রাফিক ভিউ জাস্ট সিলেক্ট করার সময় অল্টারে ক্লিক করে সিলেক্ট করব তাহলে কিন্তু এটা চারপাশে ঘুরিয়ে সিলেক্ট হয়ে যাবে এরপর এটাকে স্কেল করে দিব এই জায়গাটা মূলত হচ্ছে আপনার চোখের আন্দাজে আপনি এটাকে মোটামুটি বিমানের শেপ দেওয়ার জন্য যেরকম স্মুথ করার প্রয়োজন সেটা করে নিন এরকম একটা শেপ দেওয়ার পর আমরা যেটা করব এখানে উপরে ক্যাবিনেট তৈরি করব কেবিন তৈরি করব আচ্ছা এটার জন্য যেটা হয় আমাদের যে উপরে পাইলট বসার জায়গা সেটা কিন্তু একদম সেন্টারে না বরং সেন্টার থেকে কিছুটা সামনের দিকে এই জন্য আমরা সবগুলোকে ফেস সবগুলো এজ লুক আরো একবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে করে এবার এগুলোকে একটু সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব এখান থেকে এজ সিলেকশন উঠে গেলাম এরপর এগুলোকে জাস্ট ড্র্যাগ করে কিছু একটা সামনে নিয়ে আসলাম যতটা স্মুথ রাখা যায় এই হয়ে গেল আমাদের ফাইনাল অ্যারোপ্লেনের বডি শেপ এর পরে আমরা উপরে কেবিনের অংশ বানানোর চেষ্টা করব এখানে দুটো বিষয় লক্ষণীয় যে আমরা সরাসরি এইখানের ফেসকে এক্সট্রুড করিনি বরং তার আগে এর চারপাশে সমান অংশে একটা বর্ডার রেখেছি তারপর কিন্তু এই ফেস গুলোকে এক্সট্রুড করেছি বা উপরের দিকে বর্ধিত করেছি এই কাজটা করব করার আগে আরো একটা ছোট কাজ সেটা হচ্ছে এই ভার্টেস সিলেক্ট করব এখান থেকে ভার্টেস সিলেকশন বলে গিয়ে নিবেন তারপর এই ভার্টেসটা সিলেক্ট করবেন এরপরে এটাকে কিছুটা এই দিকে নিয়ে আসব এই জন্য আপনি জিতে ক্লিক করে সরাসরি ড্র্যাক করতে পারেন ম্যানুয়ালি অথবা জিতে ক্লিক করার পর আর একবার জিতে ক্লিক করে এটাকে লক করে দিতে পারেন একটা এক্সিসে এরপর কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারেন একইভাবে এইখানে যেই এসটা রয়েছে সেটাও সিলেক্ট করব এটাকে কিছুটা পেছনের দিকে নিয়ে যাব এটা এটা হচ্ছে জাস্ট আমি দেখাচ্ছি কেবিনের যে অংশটা হবে এই অংশটা এটাকে কিছুটা রাউন্ড শেপ দেওয়ার জন্য আশা করি হয়ে গেছে ওকে এরপরে এখান থেকে যাব ফেস সিলেকশন মোডে ফেস সিলেকশন মোডে যাওয়ার পর উপরের এই কয়টা ফেস চারটা ফেস আমরা সিলেক্ট করব তারপর এখান থেকে ক্লিক করব ইনসেট ফেস এরপর এখানে ফেস ইনসেট করব যেন চারপাশের সমান অংশে একটা বর্ডার ক্রিয়েট হয় এরপর এখানে নিচে আপনি এটার থিকনেস স্পেসিফিক ভাবে বসাতে পারেন আমি এখানে করে দিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আচ্ছা স্পেসিফিক ভাবে বসানোটা জরুরি না এটা চোখের আন্দাজে ঠিক থাকলেই হবে এরপর এটাকে আমরা এক্সট্রুড করব উপরের দিকে বা বাইরের দিকে এটার ভ্যালু কত হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স এরপর সিম্পলি কিবোর্ড থেকে অ্যাস এ ক্লিক করে এটাকে স্কেল করব ছোট করে দিব কেবিনের অংশ এটা হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের পাইলট বসার জায়গা আমার মনে হয় এটাকে একটু নিচে নামালে ভালো হবে এটা দেখতে আপনার চোখে যেটা পারফেক্ট মনে হয় সেটাই আপনার এই বিমানটা সত্যি সত্যি ওড়ানো লাগবে না মডেলটা বানাতে পারলেই হবে আচ্ছা ফাইনালি হয়ে গেল আমাদের উপরে কেবিন আমাদের এর পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে এর উইংস বানানো তো উইংস এর জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রয়োজন হবে নিচের এক দুই এই তিনটা ফেস এখানে এই তিনটা ফেস দিয়ে আমরা শুরু করব আপনি যদি ঠিকঠাক ভাবে ভার্টিসেস গুলো নিতে পারেন তাহলে আপনি এখানে সেম ভার্টিস খুঁজে পাবেন এখানে এক দুই তিন এই তিনটা ফেস আমরা সিলেক্ট করলাম একইভাবে আগে বারের মতো চারদিকে বর্ডার রাখার জন্য করে দিব ইনসেট ফেস আচ্ছা এখন এটা পাখার আকৃতির তুলনায় এটা যদি আপনার কাছে ঠিক মনে হয় তো আপনি এখান থেকে সরাসরি এক্সট্রোড করতে পারেন অথবা যদি কিছুটা আমার মতো অ্যাডজাস্ট করতে চান আমার মতো অ্যাডজাস্ট বলতে আমার মতো যদি প্রথমে সন্তুষ্ট না হয় ভুল করে ফেলেন যে না পারফেক্ট সাইজে হয়নি তাহলে দ্বিতীয়বার এটাকে সিলেক্ট করবেন এরপর জিতে ক্লিক করবেন একবার দুইবার 
এরপরে কিছুটা ড্র্যাগ করবে নিচের দিকে আচ্ছা দুইবার ক্লিক করার কারণটা হচ্ছে আপনি যদি এমনিতে এটাকে ড্র্যাগ করেন তাহলে সম্ভাবনা থাকে এটা বডির বাইরে চলে যাবে ওকে যে এই স্মুথ একটা প্যাটার্ন আছে সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর যদি জিতে একবার ক্লিক করে তারপর ড্র্যাগ করেন তাও একই কাজ হতে পারে কিন্তু জিতে ক্লিক করার পর যদি আবার জিতে ক্লিক করেন তাহলে এটা হয় কি যে এজ গুলো রয়েছে সেটাতে এটা লক হয়ে যায় এর বাইরে এটা যায় না ফলে আপনি এরপর আপনার কাঙ্ক্ষিত মানে জায়গায় আপনি আপনার এজ গুলোকে মুভ করতে পারেন আমি এটাকে উপর থেকে কিছুটা নিচের দিকে মুভ করাচ্ছি আবার নিচের এজ গুলোকে সিলেক্ট করে কিছুটা উপরের দিকে মুভ করাচ্ছি আই থিংক দ্যাট উইল বি গুড আচ্ছা এরপর যেটা করব এখান থেকে ফেজ সিলেক্ট করব 1 2 3 এই তিনটা ফেজ সিলেক্ট করব তারপর সেটাকে করব এক্সট্রুড বাইরের দিকে এক্সট্রুড করার পর এবার যাব হচ্ছে ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিউতে যেন সামনে থেকে দেখতে পারি আমাদের বিমানটা এখান থেকে আমরা এটাকে কিছুটা উপরে তুলে দিব প্রশ্ন হচ্ছে এটার পাখা কতটুকু হওয়া উচিত আপাতত চোখের আন্দাজে এটা বডি যতটুকু তার দেড় গুণ রাখব পাখা এটা বডিটা আপনি যদি পিছনে গ্রিডের স্কোয়ার গুলো লক্ষ্য করেন এটা বডি হচ্ছে দুই গ্রিড দুইটা স্কোয়ার আমরা পাখাটা করব এখান থেকে শুরু করে এখানে এক দুই আড়াই এতটুকু ওকে আচ্ছা তো এবার এটাকে ড্র্যাগ করি ড্র্যাগ করার পরে আমরা যে কাজটা করব এই সবগুলোকে স্ট্রেট করে দিব এক্স এক্সিসে সো এখান থেকে এক্স স্কেল এটা ছোট করলাম তাহলে দেখবেন সবগুলো স্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে এক্স স্কেল এখান থেকে নিচে থেকে আমি ভ্যালু বসে দিলাম জিরো ফলে এটা একদম স্ট্রেট হয়ে যাবে এরপর ওয়াই এক্সিস এটাকে কিছুটা ছোট করব যতটুকু আপনার কাছে পছন্দ সই মনে হয় কেননা পাখার যে প্রান্তের অংশ সেটা আরো চিকন হবে বা পাতলা হবে এবার টপ ধুইতে যাচ্ছি এই দিক থেকেও কিছুটা স্কেল ডাউন করব। बडिर क्षेत्र निश्चय मन आज स्मुथ करते चाहिए प्रथम शुरू होने रंग कर प्रयोजन जीरो रखा जान जीरो ফলে এটা কিন্তু একদম স্ট্রেট হয়ে যাবে ওকে তারপর এটাকে আপনি চাইলে কিছুটা মুভ করে দিতে পারেন যতটা যতটুকু অংশ মূলত আপনি কালারাইজ করতে চান ততটুকু অংশ এটাকে টান দিকে নিয়ে আসবে আচ্ছা এরপর এটাকে স্মুথ করার জন্য আমি এখান থেকে এস সিলেকশন মোডে গেলাম এই এসটা সিলেক্ট করব এখান থেকে এই এসটা सिलेक्ट कर 
এরপর এই এস টা সিলেক্ট করব এবার এটাকে ট্র্যাক করব দুই বার জিতে ক্লিক করে যেন এটা লোকালি তার এজ বরাবর যায় এবং সর্বশেষ এই সামনে এস টা সিলেক্ট করব তারপর সেটাকে কিছুটা ট্র্যাক করব ভিতর দিকে এই তো মোটামুটি আমার স্মুথ হয়ে গেছে যতটুকু করার এটাতে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে এটা এখানে আপাতত শেষ সামনের উইংস আর চাইলে এই আমার মতো ভুল করে ফেললে এগুলোকে কিছুটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন ওকে সামনের উইংস তৈরি হয়ে গেছে আশা করি সবাই এতটুকু পর্যন্ত করতে পারবেন খুব একটা কঠিন না তাই না চলুন এই একই কাজ আমরা আরেকবার প্র্যাকটিস করব পেছনের উইংস বানানোর জন্য ওকে তো পেছনের উইংস এ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পেছনে কয়টা ফেস লাগবে একটা দুইটা এই দুটো ফেস সেখান থেকে করব ইনসেট ফেস তারপর করব এক্সট্রুড চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমত আমি ফেস সিলেকশন মোডে গেলাম এই দুটো ফেস সিলেক্ট করলাম তারপর এখানে করব ইনসেট খুব বেশি না অল্প একটু ইনসেট করব কারণ আপনি যদি এখন জাস্ট ড্র্যাগ করতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে সরি তাহলে দেখবেন এই অংশে এক অংশ আরেক অংশকে ছেদ করে চলে গেছে একটা উদ্ভট প্যাটার্ন লক্ষ্য করবেন যাই হোক আমরা এটা চাচ্ছি না আমরা কিছুটা ইনসেট করব মূলত এই অংশটাকে কনফার্ম করেন এটাকে আমি ড্র্যাগ করব এখন এবার হচ্ছে এই এস টা সিলেক্ট করব জি জি দুইবার জিতে ক্লিক করে লক করে এটাকে লোকালি এই পর্যন্ত নিয়ে আসি এবার স্কেল করি এটাকেও স্কেল করব কতটুকু স্কেল করব মোটামুটি এটা যতটুকু এগুলোকেও ততটুকু করার চেষ্টা করব ওকে এটাকে একটু স্কেল করে ছোট করতে হবে এটাকেও কিছুটা ছোট করতে হবে আমি যদি লেফট অর্থোগ্রাফি ভিউ থেকে দেখি তাহলে এটা একদম এক্স এক্স বরাবর স্ট্রেট নেই আচ্ছা এটা কত প্রয়োজন নেই এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইনসেট হয়ে গেল ফেস এবার আমরা এটাকে এক্সট্রুড করব খুব একটা পারফেকশনে যাচ্ছি না কারণ আমি খুব একটা পারফেকশন পারিও না সহজে দেখানোর চেষ্টা করছি যতটা সহজ করা যায় এবার এখানে এক্সট্রুড করব দুটোকে সিলেক্ট করলাম তারপর এক্সট্রুড করলাম যেদিকে যাওয়ার যাক কোনো সমস্যা নেই এরপর আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করব অ্যাডজাস্ট করার জন্য প্রথমত এটার সাইজ কতটুকু হওয়া উচিত এই পাখা যতটুকু তার অর্ধেক যদি আচ্ছা আমি এখানে দেখি মেজারমেন্ট আপনাকে দেখানো যায় কিনা আমাদের এটা এই পাখাটা যতটুকু ছিল মোটামুটি তার অর্ধেক চোখের আন্দাজ যতটুকু হয় স্পেসিফিক হতে হবে না আচ্ছা এটাকে স্কেল করব একটু নিচের দিকে নামাচ্ছে প্রথমে ওয়াই এক্সিসে আগে বারের মতোই এটাকে স্কেল করে দিয়ে আগে এক্স এক্সিস এ কিছুটা স্কেল করে নিই যেন কিছুটা স্ট্রেট হয় আর প্রান্তের অংশ পাতলা করার জন্য এবার এটাকে স্কেল করব জেড এক্সিস এ তারপর ফ্রন্ট ভিউ থেকে এটাকে নামিয়ে আনলাম অ্যাঙ্গেলটা কিছুটা কমানোর জন্য এত বেশি অ্যাঙ্গেল আমাদের প্রয়োজন হবে না তারপর এটাকে স্কেল করব ওয়াই এক্সিস এ আচ্ছা এখানে দেখাচ্ছি আমাদের প্রথম সামনে যে উইংসটা সেটা এই দিক থেকে স্মুথ আর পেছনে যে উইংসটা আছে পাখাটা আছে সেটা এই দিক থেকে স্মুথ আর এখানে এটা স্ট্রেট সো আমরা প্রান্ত মাথার যে অংশ সেটাকে প্রথমত ছোট করব তারপর এই অংশটাকে স্ট্রেট করে দেব ওকে আমি এক্স এক্স আর একটু এটাকে স্ট্রেট করছি এরপর স্মুথ করব কোনো সমস্যা নেই स्ट्रेट कर चेस्ट कर প্রান্তের অংশ স্ট্রেট করব কেন না পরবর্তীতে রং করার সময় এটা প্রয়োজন হবে তো এক্স এক্সিস এ এটা সিলেক্ট করলাম এক্স এ এক্স এক্স এ ভ্যালু করে দিলাম জিরো এটা যেরকম আছে থাকুক খুব একটা মাথা ব্যথা নেই চাইলে স্ট্রেট করে দিতে পারেন একই এটা স্ট্রেট করলে স্মুথনেসটা কিছুটা কমে যেতে পারে তো আমি এটা একটু নিচে নামাচ্ছি কিছুটা খুব একটা প্রয়োজন নেই এখান থেকেও ভার্টেজ সিলেকশন মোডে গেলাম এই ভার্টেজ এই ভার্টেজ সিলেক্ট করে দুটোকে কিছুটা নিচে নামালাম আচ্ছা আমি এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করি
এবার যেটা করব এখানে এই এজ গুলোকে সিলেক্ট করব এটাকে কিছুটা সামনে দিকে নিয়ে আসব এটাকে সিলেক্ট করব এটা আরো বেশি সামনে দিকে নিয়ে আসব স্মুথ করার জন্য এবার এটাকে সিলেক্ট করব এই প্রান্তের এজ জি জি দুইবার ক্লিক করে এটা লোকাল এক্সিস বা লোকাল এজ বরাবর এটাকে কিছুটা মুভ করব এই এজটা সিলেক্ট করব পিছনে দিয়ে কিছুটা মুভ করাব এই এজটা সিলেক্ট করব ভিতরের দিকে কিছুটা মুভ করাব উপর থেকে দেখি মোটামুটি একটা স্মুথ ভিউ আমি পেয়েছি আর এটাকে আরেকটু সামনে দিকে নিয়ে আসি তাহলে আশা করি একটু ভালো হবে ওকে এই হয়ে গেল আমাদের পেছনের উইংস এরপরে যেটা করতে হবে পরবর্তী লক্ষ্য আমাদের হচ্ছে পেছনের এই লেজের অংশ বানানো স্টেপ গুলো একই প্রথমত আমাদেরকে যেটা করতে হবে উপরের চারটা ফেজ সিলেক্ট করতে হবে এক দুই তিন চার এরপর এখানে ফেজ ইনসেট করতে হবে আগে এবারের মতোই আমি এগুলোকে স্কেল করব সিলেকশন যাই এগুলোকে হচ্ছে প্রথমত কাছাকাছি নিয়ে আসবো তারপর এগুলো লোকাল এক্সিস বরাবর স্কেল করব প্রথমবারের মধ্যে এখানে ফেস বসালাম ইনসেট করলাম এবার এখানে আমরা পাখাটা বানাবো পেছনে লেজের অংশটা বানাবো দুঃখিত এখন জাস্ট এই কয়টা ফেস সিলেক্ট করব এক দুই তিন চার এরপর সেগুলোকে এক্সট্রুড করব কিছুটা খুব একটা প্রয়োজন হবে না এটা মোটামুটি আমাদের ক্যাবিনেট যতটুকু মোটামুটি তার থেকে কিছুটা উঁচু হবে তো সেটা হয়ে গেছে এবার সেগুলোকে স্কেল করে দিই ওকে দুই পাশে স্কেল করলাম এবার করব স্মুথ স্মুথ করার জন্য একই প্রসেস কন্ট্রোল আরে ক্লিক করে দুটো লুক কার্ড তৈরি করলাম তারপর এখান থেকে এজ গুলোকে টেনে টেনে আমরা এটাকে স্মুথ করে দিই अतपर एखनेट कर लगभग সেটাকে ট্র্যাক করে একটু ভিতরের দিকে নিচের দিকে নামি এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের পিছনের লেজের অংশ এর পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে সামনের অংশের প্রপেলারের যেই অংশটা প্রপেলার যেই জায়গাটাতে বসবে সেই জায়গাটা তৈরি করে দেওয়া এই পর্বে এটার জন্য যেটা করব সামনের অংশের আবার এর পরে যাচ্ছে সামনের অংশে এইখানে এই এজ গুলোকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে একটা নতুন টুলস ইউজ করব সেটার নাম হচ্ছে বেভেল টুল এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা এটা জাস্ট যখন এই কন্ট্রোল ডিসমোটা আসবে এটাতে ড্র্যাগ করব তাহলে দেখবেন এই আপনার এখানে যে এ যেটা আপনি সিলেক্ট করেছিলেন সেটা ডুপ্লিকেট হয়ে দুই দিকে স্মুথ হয়ে যাবে এখান থেকে আপনি মাল্টিপল ভ্যালু চেঞ্জ করে দিতে পারেন আমি এটা আপাতত করেছি জিরো আচ্ছা এখান থেকে সেগমেন্ট বাড়িয়ে কমে দেখতে পারেন জাস্ট চেক করার জন্য কিন্তু আমরা বেশি সেগমেন্ট রাখবো না একটাই সেগমেন্ট রাখবো এরপর আমরা এই সামনের ফেসটা সিলেক্ট করব এবার এখানে ইনসেট করব এখানে দেখতে পাবেন যে প্রথমত এই বেবেল ইফেক্ট দেওয়ার পর চারপাশে বর্ডার রাখার জন্য একটা অংশ রাখতে হবে সেটার জন্য আমরা একটা ফেস ইনসেট করব অল্প কিছু কিছু একটা অংশ खुब सहजे तैरबो 
সেটা হচ্ছে অবজেক্টটা সিলেক্ট করব এডিট মোডে থাকার প্রয়োজন নেই অবজেক্টগুলো চলে আসি এরপর এখানে যাব অ্যাড মডিফায়ার এখানে যে সেটিং এর মতো বাটনটা সেটাতে ক্লিক করবেন এখানে অ্যাড মডিফায়ারে ক্লিক করবেন সেখান থেকে একটা ছোট মডিফায়ার তার নাম হচ্ছে মিরর এটাতে ক্লিক করবেন এরপর দেখতে পাবেন ঠিক অন্য পাশেই আপনার পাখার ঠিক বিপরীত পাশে উইংস তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনি যদি ডান দিকে কাজ করে থাকেন বাম দিকের অংশ যদি বাম দিকে কাজ করে থাকেন ডান দিকের অংশটা তৈরি হয়ে যাবে যদি কোন কারণে যদি আপনি উদ্ভট কোন রেজাল্ট পান ফর एग्जांपल যদি এরকম একটা রেজাল্ট পান ঠিক আছে এটাও মিরর হয়েছে এটা বলত এই অংশ কপি হয়ে এই পাশে গিয়ে বসেছে এটা এক্সিস কোন এক্সিসে কপি হবে সেটার জন্য এরকম হয়ে থাকে তো আপনি এখান থেকে এক্সিস পরিবর্তন করে দেখতে পারেন যদি আপনার ভ্যালুটা বা রেজাল্টটা এরকম না আসে সো আমার জন্য এখানে এক্স এক্সিসটা পারফেক্ট আমি এক্স এক্সিস দিলাম তাহলে কিন্তু আমি এক পাশে অংশ আরেক পাশে পেয়ে যাচ্ছি আপনি চাইলে এটা अप्लाई করে দিতে পারেন অথবা এভাবেও থাকতে পারো সমস্যা নেই পরবর্তীতে আমরা যখন এক পাশে ম্যাটেরিয়াল अप्लाई করব ওটা অন্য পাশে হয়ে যাবে আর যদি अप्लाई করে দেন তাহলে দুই পাশেই করা লাগবে আপাতত এটা अप्लाई ছাড়াই থাকুক এরকম এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালে বডি শেপ তৈরি করা হয়ে গেছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে যে প্রপেলার অংশ সেটা বানানোর চেষ্টা করব আশা করি এই পর্বে এটা সবাই বানাতে পেরেছেন যদি কারো কোথাও কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন ইনশাআল্লাহ কমেন্টে জানান অথবা আমাদের পেজে মেসেজ দিতে পারেন স্ক্রিনশট সহ আপনার সমস্যাটা উল্লেখ করবেন কোনো টুলস যদি খুঁজে না পান বা কোনো জায়গা যদি মিস করে থাকেন ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের কমেন্টের অথবা আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পর্বে দেখা হবে সে পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ